আসসালামু আলাইকুম সুদীপ দর্শক মাহমুদ মাল্টিমিডিয়া টিভিতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি চলুন প্রথমেই দেখে আসি আজকের দিনের প্রধান প্রধান সংবাদগুলো ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যর্থ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও ঢাকার দুই মেয়রের পদত্যাগ দাবি বিএনপি এবং গণফ্রামের তিন দিনের পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি আওয়ামী লীগের ফেরিতে স্কুল ছাত্রের মৃত্যুতে তিন কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ সিএ রেড ডিআইজির ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধারকৃত আশি লাখ টাকা বিএনপি নেতা কর্মীদের বিএনপির তৃণমূল পুনর্গঠনে লেজে কবরে অবস্থা সংবাদ শিরোনাম শুনলেন এবার চলুন বিস্তারিত সংবাদে পূর্বাভাসের পরও ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে চরম ব্যর্থতার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মেয়র আতিকুল ইসলাম ও দক্ষিণ সিটির মেয়র সাইদ খোকনের পদত্যাগ দাবি করেছে বিএনপি একই সঙ্গে রাজধানী ঢাকা সহ সারা দেশে ডেঙ্গু রোগের ভয়াবহতা ও করণীয় নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলটি ডেঙ্গু আক্রান্তদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য দল সমর্থিত চিকিৎসক ও নেতা কর্মীদের কাজ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সোমবার রাতে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে জাতীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক শেষ সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এছাড়া রংপুর উপনির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তের কথাও জানান তিনি বৈঠকে ঢাকার প্রতিটি ওয়ার্ড ও ইউনিট সহ সারা দেশে ডেঙ্গু রোগের কারণ ভয়াবহতা প্রতিরোধের উপায় চিকিৎসা নিয়ে লিফলেট বিতরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বৈঠকে লন্ডন থেকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান স্কাইপে যুক্ত ছিলেন সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত চলে এই বৈঠক সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল বলেন ডেঙ্গু সারা দেশে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে আমরা হতাশা ও ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে সরকার এই ডেঙ্গু সংকটকে লেজে গোবরে করে ফেলেছে অর্থাৎ একদিকে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তাদের কথা বলছেন যার সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নেই কখনো তারা এটা গুজব বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন কখনো বলছে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করছে কিন্তু পেরে উঠছে না তিনি বলেন আমরা দাবি করতে চাই দুই মেয়র যারা শুধু কথাই বলছেন কাজ করছেন তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে মশা নিধন করতে তাই দায় দায়িত্ব নিয়ে দুই সিটি মেয়রের পদত্যাগ দাবি করছি স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনি পরবর্তী বিষয়গুলো মনিটরিং করতে ব্যর্থ হয়েছেন কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারেনি তার পদত্যাগ দাবি করছি বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেছেন সরকার দেশ পরিচালনায় নার্ভাস হয়ে ডেঙ্গুকে গুজব বলছে আর ব্যর্থতা ঢাকার জন্য সব দোষ চাপাতে চাই বিএনপির উপর কয়েকদিন আগে ডেঙ্গুকে বলল গুজব এখন বসে ভয়াবহ অবস্থা অন্যদিকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যর্থতার অভিযোগ এনে ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদের পদত্যাগ দাবি করেছেন গণফোরম নেতারা ডেঙ্গু খোন ধর্ষণের প্রতিবাদে সোমবার রাজধানীতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গণফোরম আয়োজিত অবস্থান কর্মসূচিতে তারা এই দাবি জানান কর্মসূচিতে গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অধ্যাপক আবুল সাঈদ বলেন মন্ত্রী সাহেবের যত কথা বলেন সেই কথা যদি যোগ করা হয় তাহলে দেখা যাবে এই কথার তারা বাংলাদেশে একটা মশা থাকার কথা না কথার তোড়ে মন্ত্রীদের দাপটে সমস্ত মশা ধ্বংস হওয়ার কথা কিন্তু এক একজন মন্ত্রী এক একভাবে কথা বলছেন মশা নির্মলে ওষুধ কেনায় দুর্নীতি হয়েছে অভিযোগ করে তিনি বলেন এই সরকার সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ এটা গণতান্ত্রিক নয় আমলা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর ভরসা করার সরকার দুঃশাসনের কারণে মানুষ তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে রাস্তায় নেমেছে এই সরকারের নীতি হচ্ছে গরিবের কাছ থেকে টাকা আদায় করে ধনীদের কাছে দেওয়া যার জন্য বাংলাদেশে ধনী গরিবের পার্থক্য বিরাট ডেঙ্গু মোকাবেলায় তিন দিনের পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি আওয়ামী লীগের ডেঙ্গু মোকাবেলায় তিন দিনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ এই তথ্য জানিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন দেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের উদ্যোগে তিন দিন ব্যাপী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অভিযান চালানো হবে সোমবার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের সম্পাদক মন্ডলীর সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে ওবাদুল কাদের এই কথা জানান কর্মসূচির বর্ণনা দিয়ে ওবাদুল কাদের বলেন ঢাকা সহ দেশের জেলা উপজেলার ইউনিয়ন পর্যায়ে একত্রিশ জুলাই এক ও দুই আগস্ট এই তিন দিন সকাল এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নিতে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে জনপ্রিয় চলচ্চিত্র অভিনেতা আলমকে ডেঙ্গু জগরে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর স্কোয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন শনিবার জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর পরীক্ষা নিরীক্ষায় ডেঙ্গু ধরা পড়ে গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন চিত্রনায়ক নিজেই আলমকে সাংবাদিকদের বলেন এখন আগের চেয়ে সুস্থ আছে আরও দুই তিন দিন হাসপাতালে থাকতে হবে সুস্থতার জন্য তিনি সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন ফেরিতে স্কুল ছাত্রের মৃত্যুতে তিন কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ারে মাদারীপুরে কাঠালবাড়ি এক নম্বর ফেরিঘাটে যুগ্ম সচিবের জন্য বিলম্বের কারণে অ্যাম্বুলেন্স স্কুল ছাত্র তিতাস ঘোষের মৃত্যুতে তিন
ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ জহিরউদ্দিন নড়াইলের কালিয়া পাইলট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র তিতাস মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয় প্রথমে খুলনার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়েছিল পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত বৃহস্পতিবার তাকে আইসিইউ সম্বলিত অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়েছিল রাত আটটার দিকে মাদারীপুরের কাঠালবাড়ি এক নম্বর ফেরিঘাটে পৌঁছায় অ্যাম্বুলেন্সটি এসে ফেরি পায়নি তারা রাত নয়টার দিকে কুমিল্লা নামের একটি ফেরি শিমুলিয়া থেকে কাঠালবাড়ি ঘাটে পৌঁছায় এ সময় তিতাসের স্বজনরা ঘাটে কর্মরতদের তাদের রোগীর অবস্থা জানান তবে যুগ্ম সচিব ও এটুয়াই প্রকল্পের কর্মকর্তা আব্দুস সবুর মন্ডলের গাড়ি না আসা পর্যন্ত ফেরি ছাড়তে রাজি হয়নি ঘাট কর্তৃপক্ষ তিতাসের মৃত্যুর চার দিন পর বিষয়টি জানাজানি হলে তোড়পার সৃষ্টি হয় ডিআইজি ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধারকৃত আশি লাখ টাকা বিএনপি নেতা কর্মীদের সিলেট কারা কর্তৃপক্ষের ডিআইজি পার্থ গোপাল বণিকের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধারকৃত ঘুষ দুর্নীতির আশি লাখ টাকা বিএনপি নেতা কর্মীদের বলে দাবি করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সোমবার দুপুরে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের নিয়ে শেরপুর সদর উপজেলা বালুঘাট গোস্ত গ্রাম এলাকায় বন্যা কবলিত ও বানভাসী মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণের আগে এই বক্তব্য দেন তিনি দুদক পূর্তি ও এই টাকা উদ্ধারের প্রসঙ্গ টেনে বিএনপির কেন্দ্রীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন জেলখানায় বেশিরভাগ লোক বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের সেখানে আওয়ামী লীগের কোনো লোক নেই এই যে ঘুষের টাকা এই টাকা গুলো কাদের এই টাকা আমাদের আমাদের যারা জেলে আছে তাদের বিএনপির তৃণমূল পুনর্গঠনের লেজে গবরে অবস্থা বিএনপির তৃণমূল কমিটি পুনর্গঠনের লেজে গবরে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে কয়েকটি জেলায় তৃণমূল নেতাদের মতামত উপেক্ষা করে কেন্দ্র থেকে নতুন কমিটি চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে আবার কোথাও যাকে সদস্য সচিব করা হয়েছে তাকে স্থানীয় নেতারা চেনেন না অধিকাংশ জেলা কমিটিতে সিনিয়র নেতাদের রাখা হয়েছে জুনিয়রদের নিচে যথাযথ মূল্যায় না পেয়ে অনেকে রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় রয়েছেন কেউ কেউ বিদেশেও পাড়ি দিয়েছেন শুধু তাই নয় পুনর্গঠন ইস্যুতে কেন্দ্র থেকে বারবার নতুন করে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবরা পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে সভাপতি সাধারণ সম্পাদক হতে পারবেন না এমন বিধান করেছে হাইকমান্ড দর্শক এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী আপডেট সংবাদ সবার আগে পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের সাথে থাকুন আল্লাহ হাফেজ